Magandang araw! Ngayon ay nasa ikatlong markahan na tayo ng Mathematics Grade 3. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa pagpapakita o visualizing or pagbibigay ng magkatumbas o equivalent na fraction. Handa na ba kayong matuto? Halina't simulan na natin! Sa nakalipas na aralin, ay napag-aralan muna ang paghahambi ng dissimilar fraction gamit ang criss-cross method o cross product. Sa aralin ito ay matututunan mo ang pagtukoy sa magkatumpas o equivalent fractions sa pamamagitan ng mga modelo at gamit ang criss-cross method o cross product. Halina't pag-aralan natin ang sitwasyon. Suriin mo kung paano ang pagtukoy na magkatumbas o equivalent fractions. Halina't simulan na natin. Gumuhit si na Joy at Jan na parehaba na magkakapareho ang sukat at laki. Hinati ni Joy ang kanyang iginuhit sa apat na magkakapareho ang laki. Isa, dalawa, tatlo, apat. At hinati naman ni Jan ang kanyang iginuhit sa dalawa na magkakapareho ang laki. Isa, dalawa. Kinulayan ni Joy ang two-fourths na bahagi na kanyang iginuhit. At one-half naman na bahagi ang kinulayan ni Jan sa kanyang iginuhit. Sinabi ni Joy na mas malaki ang bahaging kanyang kinulayan kaysa sa kinulayang bahagi ni Jan. Tama ba ang sinabi ni Joy? Bakit? Halina't alamin natin kung tama nga ba ang sinabi ni Joy. Halina't alamin natin kung tama nga ba ang sinabi ni Joy na higit na mas malaki ang bahaging kanyang kinulayan kaysa kay Jan. Halina at simula na natin. Si Joy ay gumuhit na isang parehaba at hinati niya ito sa apat na magkakapareho ang sukat. Kinulayan niya ang dalawang bahagi. Ang dalawang bahagi na kanyang kinulayan ay 2 fourths. Si Jan naman ay gumuhit din na isang parehaba na kasing laki ng hinuhit ni Joy at hinati niya ito sa dalawa na magkapareho ang sukat at kinulayan niya ang isang bahagi. At ang bahagi ito ay 1 half. Kung susuriin natin mabuti ang kinulayan ni Joy at kinulayan ni Jan, masasabi natin na magkapareho lang o magkatumbas ang kanilang kinulayan. Kaya mali ang sinabi ni Joy na higit na mas malaki na bahagi ang kanyang kinulayan kaysa kay Jan. Kung titignan natin ang modelo, ipinapakita na magkatumbas o equivalent fractions ang 2 fourths at 1 half. Alam mo ba, bukod sa modelong hugis, maaari mo rin malaman kung ang fractions ay magkatumbas o equivalent na fractions. Maaari natin gamitin ang criss-cross method. Halina't simulan na natin. Una, I-multiply ang numerator ng 2 fourths sa denominator ng 1 half. Two times two equals four. Pangalawa, i-multiply ang denominator ng 2 fourths sa numerator ng 1 half. Four times one equals four. Dahil dito Matutukoy mo na ng 2 fourths at 1 half ay magkatumbas o equivalent na fraction. Halina't pag-aralan natin ang iba pang halimbawa kung paano ang pagtukoy ng iba pang magkatumbas na fractions o equivalent na fractions. I-multiply ang numerator at denominator na fraction sa magkaparang bilang upang matukoy ang katumbas. Halina't subukan natin. Narito ang halimbawa. Ang halimbawang fraction ay 
three fifths. I-multiply natin ang numerator sa bilang na 2. 3 times 2 equals 6. At i-multiply naman natin ang denominator na 5 sa 2. 5 times 2 equals 10. Ibig sabihin, ang 3 fifths at 6 tenths ay magkatumbas o equivalent na fractions. Halina at alamin pa natin kung ano ang katumbas ng 3 fifths bukod sa 6 tenths. Kung kanina ang multiplier natin ay 2, ngayon naman 3. I-multiply natin ang 3 fifths. Unahin natin ang numerator na 3 sa 3. Ang sagot ay 9. I-multiply ang denominator na 5 sa 3. Ang sagot ay 15. Ibig sabihin, ang 3 fifths at 9 fifteenths ay magkatumbas o equivalent na fraction. Ngayon naman, subukan naman natin ang multiplier na 4. Ang halimbawang fraction ay 3 fifths. I-multiply natin ang numerator na 3 sa 4. Ang sagot ay 12. At i-multiply naman ang denominator na 5 sa 4. Ang sagot ay 20. Ibig sabihin, ang 3 fifths at 12 twentieths ay parehas o magkatumbas o equivalent na fractions. Ang magkakatumbas o equivalent na fractions ay 3 fifths, 6 tenths, 9 fifteenths, at 12 twentieths. Ang mga ito ay magkakatumbas o halimbawa ng equivalent na fractions. Para sa gawain pagkatuto bilang isa gamit ang mga modelo na fractions, ibigay ang katumbas na fraction ng mga modelo na nasa iba. Isulat ang sagot ay ang sagot ang papel o kwaderno. Halina sagutin ko na ang unang bilang para sa inyo. Ang katumbas ng 1 half sa pinakitang modelo ay 3, 6. Tatlo ang bahag ng may kulay at hinati ito sa anin na magkakapareho ang sukat. Kaya kung susulat natin ito, sa fraction symbol, ito ay 3, 6. Alam ko, kayang-kaya mo nang sagutin ang mga susunod na bilang. Halina't simulan mo na. Para sa pangalawang bilang, ano ang katumbas ng one-third? Para sa pangatlong bilang, ano ang katumbas ng four-fourths? Para sa pang-apat na bilang, ano ang katumbas ng two-fourths? Para sa gawain pagkatuto bilang dalawa, gamit ang criss-cross method or cross product, tukuyin kung ang mga pares ng fractions ay magkatumbas. Isulat ang titik M kung ang dalawang fractions ay magkatumbas o equivalent, at DM naman kung hindi magkatumbas. Halina sagutin ko na ang unang bilang para sa inyo. Gamit ang criss-cross method, i-multiply ang numerator ng 5 tenths sa denominator ng 1 half. 5 times 2 equals 10. At i-multiply ang denominator ng 5 tenths sa numerator ng 1 half. 10 times 1 equals 10. Magkatumbas o equivalent ang 5 tenths at 1 half. Ibig sabihin, ang sagot sa number 1 ay titik M. Alam ko, kayang-kaya mo nang sagutin ang mga susunod na bilang. Gamitin lamang ang Christmas method upang matukoy mo kung ito ba ay magkatumbas o hindi. Narito ang mga bilang na apat. Ang mga given fractions ay 7 ninths, 
3 fifths at ang bilang na 5, 5 6 and 10 twelfths at bilang na 6, 4 eighths at 10 twentieths. Narito ang bilang na 7, 8 at siyam. Para sa bilang na 7, 1 tenth and 1 twentieth. Para sa bilang na 8, 1 third at 4 twelfths. Para sa bilang na siyam, 3 six at 6 twelfths. Para sa gawain pagkatuto bilang tatlo, gamitin ang crisscross method o cross product upang matukoy ang nawawalang bilang sa mga pares na equivalent fractions. Isulat ay yung sagot sa yung sagot ang papel o kwaderno. Halina't sagutin ko na ang unang bilang para sa inyo. Sa pares ng mga fractions na ito, ang nawawalang bilang sa unang fraction ay denominator. Halina't simulan na natin. Alamin natin kung ano ang nawawalang bilang sa denominator ng unang fraction. Una, i-multiply ang numerator na 2 sa denominator ng 8 twelfths. 2 times 12 equals 24. Ngayon naman, paano natin malalaman kung ano ang bilang ng denominator ng unang fractions? Pangalawa, ang gagawin natin, kopyahin ang 24. At i-divide ito sa numerator ng 8 twelfths. Ang numerator ng 8 twelfths ay 8. 24 divided by 8 equals 3. Ibig sabihin, ang nawawalang bilang sa unang fraction ay 3. Alamin natin kung tama nga ba. I-multiply natin ang denominator ng 2 thirds na 3 sa numerator ng 8 twelfths. 3 times 8 equals 24. Ibig sabihin, ang equivalent fractions ng 8 twelfths ay 2 thirds. Alam ko, kayang-kaya mo nang sagutin ang mga susunod na bilang. Narito ang ikaapat na bilang, lima at ani para sa gawain pagkatuto bilang tatlo. Narito naman ang bilang na pito, walo at siyam para sa gawain pagkatuto bilang tatlo. Para sa gawain pagkatuto bilang apat, buuin ang talahan na yan. Magbigay ng equivalent fractions upang makompleto ang talahan na yan. Gawin ito sa iyong sagot ang papel o kwaderno. Maraming salamat sa pakikinig na wa marami kang natutuhan sa aralin ito. Maaari mo rin ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala. Maraming salamat. Pagpalahin ka ng Diyos. Paalam mga bata!